হ্যালো ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মুকিতরান আছি আপনাদের সাথে ফ্রি গ্রাফিক ডিজাইন বা অ্যাডোবি ফটোশপ বেসিক টিউটোরিয়াল নিয়ে তো আজকে আমরা টিউটোরিয়াল নাম্বার টু তো যারা প্রথম টিউটোরিয়ালটি দেখেন নি তারা ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে টিউটোরিয়ালটি দেখে নেবেন এবং বাকি যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আপনারা দেখবেন এবং ফ্রি গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে শিখতে পারবেন তো চলুন স্টার্ট করে দেওয়া যাক আজকের টিউটোরিয়াল তো আমরা ফটোশপ ওপেন করলাম আজকে আমাদের কথা ছিল ফটোশপে এই যে দুইটা টুল আছে এই দুইটা টুলের কাজ দেখানোর তো আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি রেক্টিং কুলার মার্কিং টুল তো রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলের কাজ দেখানোর জন্য আপনাদের একটা নতুন পেজ ক্রিয়েট করতে হবে তো নতুন পেজ ক্রিয়েট করার জন্য আপনারা এখানে যাবেন ফাইলে ফাইলে যাওয়ার পর যাবেন আপনার নিউতে বা কিবোর্ড থেকে কন্টন এন প্রেস করলে হবে তো এখানে আপনারা নতুন একটা পেজের আপনার নাম দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন এসে কি আপনাদের ইচ্ছা আর এখানে আপনারা পেজের সাইজ দিতে পারেন তো আমি এখানে একটা পেজের সাইজ দিতেছি এক হাজার এক হাজার বাই সাতশো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিক্সের আকারে আছে চাইলে এটা আপনারা ইঞ্চি আকারে করতে পারেন এখান থেকে আপনারা ইঞ্চি আকারে করতে পারেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রেজুলেশন এখানে বাহাত্তর দোয়া আছে এখানে আমরা যদি ভালো মানের একটা পিকচার পেতে চাই তাহলে কিন্তু এই রেজুলেশন যথেষ্ট না আমরা রেজুলেশন আরও বাড়াতে হবে তো এখানে যদি আমরা তিনশো দিই তাহলে ছবি রেজুলেশন আরও ভালো হবে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে তো আমাদের যে মানে পেজটা ক্রিয়েট করবো সেটির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কেমন হবে তো সেই জন্য আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি এখানে হোয়াইটই রাখছি অথবা আপনারা যদি চান অন্য কিছু দিতে তাও কিন্তু আপনারা দিতে পারেন তো আমি হোয়াইটই রাখলাম তারপর এখানে ওকেতে ক্লিক করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা নতুন পেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এই যে টুলটা আছে রেক্টিং কুলার মার্কিং টুল তো রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু বর্গাকার বা কিংবা আয়তকারে সিলেক্ট করা তো আমি যদি পেটি করলে বিষয়টা আপনাদের দেখাই তাহলে দেখেন এই যে আমি একটা সিলেক্ট করলাম তো এখন যদি চাই আমাদের এই সিলেকশনটা আরও বৃদ্ধি করব সে জন্য আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন এড সিলেকশন এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে ক্লিক করার পর যদি আপনারা এভাবে সিলেক্ট করেন তাহলে দেখেন আপনাদের যে সিলেকশনটা এটা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে এখন যদি চান আপনি সিলেকশনটা আরও কমাতে তাহলে এই যে আছে এখানে যদি ক্লিক করেন এই অপশনটাতে তাহলে দেখেন এখানে সিলেকশনটা কমে যাবে এখন যদি আমি এভাবে করি তাহলে দেখেন আমাদের সিলেকশনটা কমে গেছে তো এভাবে আপনারা সিলেকশন কমাতে বাড়াতে পারে তারপর চান আপনারা সিলেকশনটা যদি ধরেন আপনারা কোনো সিলেকশন করছেন তারপরে চান যে আপনারা যতটুকু সিলেকশন করছেন তার থেকে আরও কম সিলেকশন প্রয়োজন আর এক্সট্রা সিলেকশনগুলো প্রয়োজন নয় তাহলে আপনারা এই যে আছে টুলটা এইটা সিলেক্ট করে যদি আপনারা এভাবে সিলেক্ট করেন তাহলে দেখেন এই সিলেকশনটা কমে যাবে মানে অপ্রয়োজনীয় সিলেকশনগুলো কমে যাবে জাস্ট আপনি যেটি রাখছেন সেটি থাকবে তো এই সিলেকশনটা যদি আমি পার্টিকুলার আপনাদের দেখাতে চাই তাহলে দেখেন আমি যদি নতুন একটা ফা এই পিকচার করি ওপেন তাহলে আমাদের নতুন একটি পিকচার ওপেন করার জন্য এই যে আছে ফাইল থেকে যাবেন ওপেনে ওপেনে যাওয়ার পর একটা নতুন ছবি ওপেন করলাম দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখন যদি আমি এই রেক্টিং কুল টুল সিলেক্ট করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন আছে এখন যদি চাই আমি এই যে ফেসবুকটা আমি সিলেক্ট করতে তাহলে দেখেন এই যে আমি ফেসবুকটা সিলেক্ট করলাম ফেসবুক সিলেক্ট করার পর এটি যদি চাই এই ফেসবুকটা সিলেক্ট করার পর এই জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে তা কিন্তু পারি এখন যদি আমরা এই যে আছে মুভ টুল এই মুভ টুলটা যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর যদি চাই এটি এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে তাও কিন্তু পারি বা এই কাজটি আমরা যদি অন্য একটা উপায় করতে পারি তা হচ্ছে এই যেটুকু অংশ আপনারা সিলেক্ট করেছেন সেটি আপনারা কপি করতে পারেন এর জন্য আপনারা কন্ট্রোল সি অথবা এই যে আছে ইডিট এখানে ক্লিক করে এই যে আছে কপি এখানে ক্লিক করলে হবে তো আমি এখানে যদি কপি করি তারপর যদি এই পেজটাতে একসাথে যদি আমি পেস্ট করে দেই তাও কিন্তু হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটি পেস্ট হয়ে গেছে এখন যদি চাই এই ফটোটি আমরা একটু বড় করতে তাহলে এই ফটোর ওপর মাউস রেখে কন্ট্রোল ফ্রি প্রেস করবেন তারপর এখান থেকে আপনারা এটিকে বড় ছুটো করতে পারেন তো তারপর এই যে ওকে তো রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলার কাজ হচ্ছে মূলত এটাই আর কোনো রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলার তেমন একটা কাজ নাই তো তারপর এখানে রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলার আন্ডারে দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু টুল আছে সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল তো ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুলার কাজ হচ্ছে রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলের মতোই রেক্টিং কুলার মার্কিং টুলার কাজ যেমন কোনো কিছু বর্গাকার কিংবা আয়তকারে সিলেক্ট করা তেমনি ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুলার কাজ হচ্ছে কোনো কিছু বৃত্তাকার বা ডিম্বাকারে সিলেক্ট করা যেমন আমি এই যে দেখেন সিলেক্ট করলাম এবং এভাবে আপনারা যে কোনো কিছু বৃত্তাকার বা ডিম্বাকারে স
এই যে সিলেকশনটা আছে এখন যদি চান আপনি এই সিলেকশনটা ক্যান্সেল করে দিতে তাহলে এখান থেকে আপনারা এই কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে হয়ে যাবে তাহলে আপনারা এই সিলেকশনটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচে আরও দুইটা টুল আছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল র মার্কিং টুল এই টুলটা হচ্ছে কোনো কিছু আমরা এভাবে এই টুলের আসলে তেমন একটা কাজ নাই এই টুলটা হচ্ছে আমরা এভাবে একটা লম্বা লম্বি কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারি আর তারপর দেখতে পাচ্ছেন এই যে নিচে একটা টুল আছে সিঙ্গেল কলাম মার্কিং টুল তো এই টুলটা মূলত কাজ হচ্ছে কোনো কিছু এভাবে সিলেক্ট করা তো আশা করি বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আসলে এই দুইটা টুলের তেমন একটা কাজ দেয় মেইনলি যেগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে রেক্টিং কুলার মার্কিং টুল এবং ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল তো আশা করি আপনারা এই টুলটার কাজ বুঝতে পেরেছেন তো তারপর আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মুভ টুল মুভ টুলটা ফটোশপে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসলে মুভ টুলের অনেক কাজ আছে যেমন এই ফটোটা যদি আমি চাই এখান থেকে এই যে ফেসবুকের আইকনটা এখান থেকে যদি মুভ করে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে তাহলে এই যে মুভ টুল আছে এই মুভ টুলটা সিলেক্ট করে আমরা এই ফটোটা ধরে ড্রাগ অ্যান্ড ডক করে আমরা যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তাছাড়াও মুভ টুলের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমরা যদি ফটোশপের অন্য কোনো যে কোনো টুলের মধ্যে থাকি এবং সেটি থেকে বেরি হয়ে আসতে চাই যেমন আমি এই টুলটা করলাম সিলেক্ট তারপর এই টুলটা থেকে যদি আমি চাই বের হতে তাহলে যদি আমি এই মুভ টুলে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই টুল থেকে বের হয়ে আসবে তো আশা করি আপনারা সবগুলো বিষয় বুঝতে পেরেছেন আর যদি না বুঝেন তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন নেক্সট টুইটোরিয়াল অর্থাৎ টুইটোরিয়াল নাম্বার থ্রিতে আমরা যে বিষয় আলোচনা করা হবে সেটি হচ্ছে এই যে দুইটা টুলে সম্পর্কে তো আশা করি সেই টুইটোরিয়ালগুলো দেখে আপনারা ভালো কিছু শিখতে পারবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকে এ পর্যন্তই